ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਈ ਟਾਈਪ ਸੈਟ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸਾਕਾਰ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1876 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਪੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਸੀਕਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ 1926 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਲਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਆਦ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਛਾਪ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਦਾਰਥਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੰਦਾ ਉਗੜਵੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਜਾ ਅਤੇ ਲੱਜਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਤ ਅਤੇ ਅਵਨਤ ਪੱਖ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜਮੂਨਾ ਦੀ ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਵਿਦਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਮੁਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਆਪ 18 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ 